Malawak ang blackout sa Mindanao sa mismong araw ng eleksyon, ipinabala ng NGCP. Limang libong polis, ipakakalat sa traslasyon ng itim na Nazareno. Presyo ng gulay, bababa na sa mga susunod na linggo. May git isang milyong bata, pagkakaloba ng libreng bakuna kontra dengue. Sa Ibayong Taga, grupong nasa likod ng pagpapasabog sa tatlong mosque o masjid sa Iraq, tinutugis na. Sa Balitang Sports, unang panalo sa laban ngayong 2016, nasugit ni Novak Djokovic sa Qatar Open. Sa ating health news, cancer sa balat, kaya rin lunasan ng gamot kontra leukemia. At sa ating showbiz balita, Miss Universe 2015 Pia Wurzbach, walang plano makipaghati ng corona kay Miss Colombia. Muna sa DWIZ News Center Manila, narito ang inyong tagapagpalita, Alex Santo. Magandang araw po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Detalyo po sa mga balita. Nanganganib magkaroon ng malawakang blackout sa Mindanao pagsapit ng halalan. E binabala ito ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa harap ng sunod-sunod ng pagpapasabog ng mga tore ng National Grid sa Mindanao. Age Cynthia Alabanza, spokesperson ng NGCP. Nitong nakaraang 2015, umabot sa labing limang tore ng pinasabog ng mga lawless elements. Aminado si Alabanza na wala silang magawa para protektahan ang kanilang mga tore kundi ang umapila sa lokal na pamalaan at sa mamamayan na tumulong sa pagbabantay at pagbibigay ng proteksyon sa mga tore. Ino kilometro po yan, 20,000 per kilometer. So hindi po natin mababantayan lahat. Sabihin mo nang maglagay po kayo ng isang pulis, isang sundalo, kada tore, ano po ang magagawa niya? We have an appeal to the national government and the local government as well nga po talaga importante dyan po yung community support. Uh, gusto mo namin iparating sa kanila na meron po silang stake o meron po silang interes sa pag- uh, Uh, pag-guard, uh, sa pagbabantay sa mga linya namin. Kasi ho, yung servisyo sa kanila ang naantala. Yan po tinig ni Attorney Cynthia Alabanza, tagapagsalita ho ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa panayam po ng DWIZ. Sa iba pang balita, limang libong polis ang nakatakdang ide-deploy ng Philippine National Police, National Capital Region upang magpatupad nang kaayusan at kapayapaan sa pista ng itim na Nazareno sa Maynila sa Sabado na po ito, January 9. Ay kay PNP uh, NCRPO Chief, uh, Police Director Joel Pagdilao, kabilang sa mga pinakakalat na polis ay mga miyembro ng SWAT Intelligence Division Medical Team at maging ng Explosive and Ordnance Division. Sinabi ni Pagdilao na dalawang araw bago ang translasyon sa Sabado ay kailangan malinis na sa anumang sagabal tulad ng mga nakaparatang sasakyan at sidewalk vendors sa mga dadaanan ng posisyon. Ng posisyon. Samantala, tiniyak naman ni Chief Superintendent Wilben Mayor, tagapagsalita ng PMP na tuloy-tuloy ang isa sa gawa nilang threat assessment, lalo pang uh, tinatayam milyon-milyon ang inaasahang dadalo sa traslasyon. So ngayon, wala tayong uh, valid information na magkakaroon ng threat dyan, especially dun sa terrorism. Ano? Um, nakatutok ang... Uh, NCRPO dito ang in charge ng security side security ay ang Manila Police at kaugnay natin dito ang mga local government unit of course specifically ang uh, uh, Manila City at saka of course yung mga religious uh, organizations na in charge po dito Yan po tinig ni Chief Superintendent Wilben Mayor tagapagsalita ho ng Philippine National Police sa panayam po ng inyong lingkod Samantala nagpaalala naman ang pamunuan ng Basilika na po ang itim na Nazareno sa Quiapo sa mga deboto sa darating na pista sa Sabado, sa Sirigwang Pulong Balitaan, sinabi ni Monsignor Hernando Ding Coronel, rector ng Basilica Minore, mas mainam kung maging matiwasay at maayos ang pista kung matututo lamang anyang magbigaya ng mga deboto. Kung maalit tayo ay gumalang, no? kasi lahat naman ay gustong makalapit sa ating po senyor, uh, mag magbigayan po tayo upang uh, magbigayan tayo sa isa't isa. Alam naman natin, na gusto natin makalapit pero isipin din natin ang ating mga kapwa ang mga deboto na makalapit no? Binigyan din rin ni Monsignor Coronel na hindi naman anya sa pisikal at mga tradisyon na susukat ang paghahanda sa pista mas maganda anya kung ang kalooban ng bawat isa ang iahanda sa pamagitan ng pagiging mabuti sa kapwa Ito may, Ang paghahanda dito ay tayo magdadasal no? uh, magdadasal 
magdasal ka at saka ihanda mo ang sarili mo sa pamamagitan ng uh, pangungumpisal at saka magsimba tayo at uh, mali tayo tumanggap ng banal na kumunyon. Mabuting kristyano, ang maging mabuting kristyano. Yan po tinig ni Monsignor Hernando Ding Coronel, rector po siya ng Basilica Minore ng Quiapo Church. Sa iba pa ang balita, asahan na ang pagbaba ng presyo ng gulay sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Agriculture, sa loob ng tatlo hanggang apat na linggo ay mararamdaman na ho ng, uh, ni Juan de la Cruz ang uh, pagmurang muli ng presyo ng gulay sa mga pamilihan. Ipinilwanag ng DA, Nakaraniwan naman kasing nagiging mababang presyuhan ng gulay tuwing sasapit ang summer o panahon ng taginit. At samantala, iniyag naman ang Department of Health o DOH na bibigyan ng libreng dengue vaccine ang mga mahihirap na bata sa nasyam na taong gulang sa tatong riyon sa bansa. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, ito'y matapos sa probahan ni Pangulong Nony Aquino ang pagkakaloob ng bakuna laban sa dengue sa mga government schools kung saan mataas ang bilang ng mga nadadapuan ng nasabing sakit. Sinabi ni Garin na kabilang sa mga makikinabang ah, may git isang milyong bata na nag-aaral sa mga paralan sa National Capital Region o NCR Region 3, yan po'y sa Central Luzon at maging sa Region 4A o sa Mimaropa. Sinasabing itinakda ang vaccination o pagbabakuna sa mga buwan ng Marso at Setyembre taong kasulukuyan. Dagdag ni Secretary Garin, malaking diskwento ay binigay sa gobyerno ng manufacturer ng vaccine na Sanofi Pasture na inaprobahan na rin ng Food and Drug Administration o FDA. Ito ang DWIZ Manila, mas todong lakas! Balita naman sa labas ng bansa, naghigpit ang otoridad sa Sweden sa mga migrante o refugees mula sa Denmark. Sinasabing hindi umano pinayaga makabiyaya mga paserong kulang sa kanilang mga dokumento o identity document. Pinagbawalan din umanong umalis ang ilang mga biyahero sa Kastrup Airport sa Copenhagen. Para matiyak ang seguridad ay umabot na sa isang daan at limampung security personnel ang ikinalat sa paliparan. Ipinagoto e sa ni Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi sa security forces ang pagtugis sa mga militiamen na nagpasabog sa tatlong moske sa probinsya po ito ng Babila. Sa isang kalatas, binigyan din ni Abadi na banta sa seguridad ng mga mamayan ang mga kriminal na grupo. Babala naman ang Iraqi Interior Ministry, gagawin itong lahat upang masagkaan ang anumang planong pag-atake ng mga militiamen na nagdudulot umano ng pagkawatak-watak. Sinasabi na kasuot ng uniforme na militar ang mga armadong lalaki na namomba sa mga nabanggit na moske. Sa ating balitang sports, naibulsa ni Serbian tennis star ang unang, unang niyang panalo para sa 2016. Siya po si Novak Djokovic. Ito yung matapos sa ni Djokovic, si Dustin Brown sa score na 6-2, 6-2 sa opening game pa lamang po ng Qatar Open. Kinailangan lamang ni Djokovic ng 51 minuto para pataubin ang Jamaican German na si Brown. At sa balitang showbiz, sa unang pagkakataon ay nagpaunlak ng one-on-one -on -one interview si Miss Universe 2015, Pia Wurzbach, sa host ng Good Morning America. Sa nila naging panayam ay sinabi ni Pia na hindi siya sang-ayon at hindi rin na ma-imagine na ang dalawa sila ni Miss Colombia na magmamay-ari sa Miss Universe Crown dahil magiging mahirap ito. Naniniwala si Pia na marami pang oportunidad ang darating sa controversial runner-up na si Miss Colombia at nililaw nito na mabuti ang relasyon niya sa co-beauty queen at katunayan ay binati niya ito noong birthday niya kasabay mismo sa araw ng Pasko. At yan po mga balita, hatid po na IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. Magandang araw po sa inyong lahat.